Hey, amores! Começamos agora o segundo episódio da nossa reforminha do meu quarto. Uh, hoje eu vim aqui na Leroy, eu preciso comprar algumas coisas, aí eu dei uma olhada no site e achei algumas coisas legais aqui, o preço também tava bom. Então eu tô procurando um paflon pro meu quarto, que eu quero tirar o meu que tá lá, que acho que já tá antigo, não vai mais ter nada a ver também com a decoração. E queria um com uma... Com a lateral rose gold, pra combinar também com as outras coisas que eu vou colocar, vou colocar um pendente e tudo mais. Então eu vou mostrando pra vocês aqui o que eu tô vendo. Eu já achei um, mas eu achei um redondo, uh, com a lateral arredondada, eu queria com a lateral tipo chapada assim, ou quadrado. Então eu vou mostrar aqui pra vocês. Ó, esse aqui seria o paflão redondo com a lateral redonda. Eu queria com a lateral assim, ó, chata. Mas queria no rosé gold. Tem um aqui embaixo, um pouco menor. Ó. Eu acho que ele é ideal pro tamanho do meu quarto. Ele tá R$113,90. E ele é pra duas lâmpadas. Vocês estão vendo aqui? O do meu quarto é com duas lâmpadas também, então acho que eu vou levar ele. Tem também um menorzinho, ó, que é com uma lâmpada só, que esse tá saindo 111, mas a diferença é muito pequena, muito pequena mesmo, é dois, dois reais de diferença de um pra outro. E o tamanho é o dobro, então vou levar esse. O grande é bem legal também, só que do meu quarto não, não seria o ideal, eu acho, porque não tem tantas lâmpadas ali e não sei, acho que não tem necessidade. Será? Acho que não tem necessidade. O quadrado é bem bonito também. Acho que eu vou mudar, hein? O quadrado é R$138,90 pro tamanho que eu tô levando. E é bem legal. Queria ver ele aberto. Ó, pra vocês terem uma noção. Agora eu tô na dúvida. O que eu tenho hoje em casa é redondo. Mas o quadrado também é muito legal. Eu acho que ele vai dar um efeito melhor pro que eu quero. Então eu vou levar o quadrado. Ó, o quadrado ele fica assim, gente Eu acho que é mais, mais le legal, sabe? Mais sofisticado E o redondo Como esse aqui É, acho que o quadrado eu gosto mais Eu tava olhando esses pendentes E eu achei muito lindo da outra vez que eu vim Eu gostei muito desse Parece um diamante ao contrário Pequenininho Pra colocar do lado da minha cama Mas eu queria rose gold, vou ver se eu acho eu queria um exatamente igual esse aqui. Aí coloca uma lâmpada de filamento dentro, que fica super bonita. Tá bem alta. Vamos ver se eu acho ele aqui, gente. Tem só do grande. Mas ali, pra lá tem mais. Gente, achei. Tá dentro dessa caixinha aqui. É, o, va o valor dele é R$179,00. Não é tão barato. O Paflon é mais barato. E agora eu tô aqui escolhendo as lâmpadas de filamento pra colocar dentro dele. Eu fiquei um pouco na dúvida entre essa aqui, essa e essa compridinha. Tem a filamento de carbono e a filamento de LED. Eu prefiro a filamento de carbono, que é aquela que faz o rococózinho ali. Eu acho mais vintage, mais bonitinha. Só que eu tô em dúvida entre a de bolinha e a compridinha. Acho que eu vou levar a de bolinha. Bem fofa. Elas estão todas aqui. Uh, a de bolinha, essa daqui, ó, tá R$49,00, e Tava olhando aqui, na verdade, isso é um rose gold, o que eu tô procurando é um cobre, <risos> mas tudo bem, eu entendo super de decoração, vocês vão perceber, mas a diferença também é bem pequena, é que o cobre é mais alaranjado e o rose gold é um dourado puxado pro rosa, então é isso, mas o que eu quero é cobre, então. Mas é que eu vou fazer uma mistura, né? Um pouquinho tipo de rose gold, um pouquinho de cobre. Eu tenho bastante coisa rose gold, tipo o meu, a minha grade de fotos, é, os acessórios da minha escrivaninha. Então fica bem próximo uma coisa da outra. Dá no mesmo, o efeito é o mesmo no final. Né? Uma coisa que eu tava precisando muito era fazer um painel pra minha TV. E como eu não queria gastar muito, não queria mandar na, é, em nenhuma marcenaria, eu vi essa opção aqui na Leroy e eu gostei bastante, que são duas placas de MDF. 
é, e tem uma pequenininha no meio que junta as duas. E aí por esse buraco você passa também o fio da TV, então coloca a TV bem centralizada. E eu gostei dessa opção, achei ela prática, funcional e bem fininha, ó. Tipo, não vai ocupar muito espaço. Então eu gostei bastante, acho que eu vou levar essa opção. Cada prancha dessas de MDF custa R$100,00, R$99,90. E aí tem essa pequenininha aqui do meio, que custa R$16,69. Então você tem que levar as duas, mais a pequenininha do meio e esses adesivinhos pra tampar os furos. Agora eu vou achar elas aqui. Aqui eu tô olhando agora algumas prateleiras. Na verdade é só a tábua, sem o suporte. E a mão francesa que prende na parede, aqui, ó. Então eu pensei em colocar essa daqui... Vai ficar mais ou menos nesse estilo aqui, só que aqui tá, tá é, ilustrando uma mesa, né? Eu quero uma, prate, uma prateleira. Então eu vou pegar uma menorzinha dessa, com uma tábua, e aí fazer uma prateleira. Então são dois pequenininhos, igual esse aqui. Só que no rosê, ou cobre. <risos> e aí eu tô vendo só o tamanho da prateleira que eu preciso. Eu preciso de um metro e vinte. Vamos procurar. A prateleira eu achei essa daqui no tamanho que eu preciso, com a largura, tudo certinho, por R$28,90. Mais cada mão francesa, que vai ser R$34,90. Eu vou levar duas, que são dessas pequenininhas, R$34,90 cada uma. Estou procurando agora alguma coisa de pendurador para colocar atrás da minha porta do quarto, porque tinha um pendurador de casacos, roupão lá. Mas, meu, nenhum me agradou aqui. Queria uma coisa um pouquinho mais leve, mais fofinha, sabe? Mas não tô achando nenhum. Mas o resto já tá tudo aqui. Tem duas placas de MDF pra fazer o painel. Uma pra fazer a prateleira de cima. A outra pra fazer... Aliás, por que, que tem duas aqui? Tô viajando. Essas duas pequenas, uma é pra fazer a prateleira onde ficam os moldens E a outra é pra colocar atrás da placa pra fixar na parede E essa daqui, uma seria pra ficar em cima da mesa da escrivaninha, bem alta Mas tem duas aqui, acho que eu peguei errado Agora eu tô vendo algumas coisas de decoração pra cama Eu achei essa almofada muito, muito, muito linda Mas tem todas essas também de pelúcia, gente Não sei qual essa daqui, esse tipo de pelúcia é o que eu acho mais bonito Eu tenho a branca, mas a branca não é macia E essa que eu achei é bem macia Mas essa também é super fofa E eu gosto dessa mistura de cinza com rosa E essa então, gente, é muito macia, muito gostosa Deitar nela deve ser muito bom Aí tem essas outras trabalhadinhas, também muito fofinhas E tem outros formatos também Aqui não tem preço de nenhuma, pelo que eu tô vendo. Mas eu acho que são mais carinhas. Elas custam em torno de 79. Vou tentar achar o preço e falo pra vocês. Mas eu acho que é nessa faixa de 79. Essa tá bem linda. Gente, muito fofas essas almofadas. Mas eu tenho que estar tá com o quarto arrumado e a cama pronta pra saber qual cor que eu levo. Eu tenho duas rosinhas também e duas de pelinho branco lá em casa, que são recentes, eu comprei faz pouco tempo e eu quero continuar usando elas. Mas eu queria fazer uma composição com outras, de pelinhos, de pelinhos de diferentes texturas e tudo mais, então eu preciso esperar tá arrumadinho pra eu poder ver o que tá faltando e aí vim comprar esses detalhes. Bom, vou dar só mais uma olhada pra ver se falta mais alguma coisa, mas eu acredito que seja isso que eu já peguei. Vamos ver. Temos um porta-mala cheio de coisinhas. A gente tô muito ansiosa, vocês não têm noção. Agora partiu casa. Hello, pessoas. Já coloquei algumas coisas no lugar só para poder ficar aqui no quarto porque, né? É, até ficar pronto, não posso ficar na bagunça E aí eu tava pintando o meu carrinho Sabe o meu carrinho de gaveta que fica embaixo aqui da penteadeira? E eu falei, cara, por que, que eu não filmo isso pro canal? Vocês não ligam que eu tô com óleo de coco no cabelo Porque, né, dia de ficar em casa a gente aproveita pra fazer Nossa, até minha câmera tá dourada, Jesus 
Eu acho que eu sujei o quarto inteiro. Na verdade, ó, eu tô pintando com um spray cobre que, que eu tinha comprado há muito tempo atrás pra fazer DIY. E eu tô usando ele, só que eu acho que eu pintei tudo. Inclusive minha mão, minha mão tá tudo pintada. Mas vai ficar bonito. E a minha câmera também, porque ela tava na gaveta e acho que pegou dentro da gaveta. Não sei. Sei que fica tudo meio que um pó, sabe? E depois é só varrer. Mas eu não aconselho vocês fazerem isso dentro do quarto, tá? Por favor. É que eu sou apressada, não tinha onde fazer. Eu falei, eu vou fazer aqui mesmo. Mas tem que isolar todo o chão, ó. Senão fica mó meleira. Entendeu? E aí tem algumas partes do chão que eu acabei pintando sem querer. Eu pintei aqui também, ó. Uh, isso aqui, ele tampa o, o parafuso que vai no meu espelho Então fica como se fosse um botão, sabe? E isso aqui é da minha, do meu potinho de, de pincéis Ele fica tipo uma latinha aqui em cima e era dourado Ó, ainda tem umas partes douradas Mas eu acho que o cobre vai combinar mais com o resto da decoração Então tem essas outras coisinhas que eu pintei já E meu spray tá quase acabando, mas ó, eu tô pintando a... Ah, o gaveteirinho, as gavetas estão ali Esse gaveteirinho eu uso pra deixar coisas da câmera Algumas, as, assim, acessórios de vídeo e tal E ó como fica o chão, gente, fica tipo uma poeira mesmo Mas ó, se passar a mão, vai saindo, tá vendo? Só que tem alguns lugares onde pegou, ó, tá vendo? Tem alguns lugares onde pegou, tipo ali, ó Que vai ter que passar um removedor pra tirar, eu acho mas tá tudo bem, eu vou tentar limpar tudo depois, aí eu mostro pra vocês. Enfim, até meu negócio tá sujo, ó. <risos> quarto inteiro. Eu devia ter feito isso antes de arrumar o quarto, mas tudo bem. Só pra vocês saberem, a tinta em spray que eu usei, ó, meu dedo inclusive tá rose gold, tá cobre. Essa é a Super Color, na cor cobre. Eu comprei ela, putz, acho que foi no Armarinhos Fernandes, faz um tempão. E aí a tampa dela já é da cor que fica, sabe? Então, é mais fácil de você achar. Ela fica com esse aspecto metálico mesmo, então eu gostei bastante disso, não é só a cor. Ele dá um aspecto metálico também. Bom, eu vou terminar aqui e aí eu mostro pra vocês como ficou. Ela seca super rápido. O lado de cá que eu fiz agora há pouco já tá seco. Tá secando aquele outro, ainda tem que dar uns acabamentos e a tinta está acabando. Gente, uma dica pra quem quer pintar algo com spray é sempre isolar, tipo, a não, não só o chão, mas também as laterais, ó, porque senão espirra tudo. E não é você apertar o spray e ficar... É você ir dando apertadinhas. Meu spray tá acabando, então não sei se vai funcionar, mas é você ir fazendo assim, ó. Porque senão a tinta escorre e aí fica tudo esquisito. Tipo aqui, por exemplo, vocês vão ver que o acabamento não ficou tão bonito. Não sei se eu vou conseguir focar. Tá vendo aqui, ó? Porque escorre. Então você tem que ir bem de leve. Assim. Com espirradinhas. E ó, aqui que escorreu. Tá vendo? Olha aqui que escorreu. Então, pra não, não acontecer isso, é melhor você ir dando, tipo, várias mini apertadinhas. Eu terminei ele já, pintei até as rodinhas, ficou bem fofo. Ó. Vai faltar só o puxador nas gavetinhas, mas eu tenho que desparafusar, porque senão vai pintar toda a gaveta. E eu também quero pintar esse pé aqui da cadeira, só que eu vou ter que comprar outro, porque esse aqui já tá pela hora da morte. E eu tenho que limpar esse chão também pra ver... O que, que vai acontecer aqui, se vai sair e tudo mais. Mas eu achei que ficou bem legal, porque as coisinhas que eu tinha comprado pro quarto, que vocês viram aí, é, são todas das, desse tom. E aí combina com a parte que tá ali, ali, enfim. Eu só coloquei as coisas aqui, gente, pra eu poder viver e trabalhar essa semana, me maquiar e tudo mais. Mas vocês podem ver ó, que o espelho nem tá preso na parede. A cabeceira tá só colocada, também não tá presa. Em cima dela vai um neon, aqui vai um pendente. Então tá tudo só colocado. Eu vou depois tirar tudo e colocar tudo de novo com vocês. 
Agora eu decidi fazer as gavetas, mas eu não quero tirar o, o puxador, porque dá muito trabalho e eu perdi a chavinha. E eu não tenho ferramentas. <risos> então eu vou encapar das outras gavetas, eu já fiz uma. Eu encapei com fita crepe e deu super certo. Vai devagar e sempre que dá certo. Depois tem que limpar esse chão que eu tô bem tensa, mas eu já vi que sai. Só que eu tô tensa. <risos> Gente, olha que fofo, ficou pronto o gaveteirinho. Ele seca super rápido, como eu falei, então já consegui colocar tudo em ordem. Uh, como eu não tirei a, o puxador, ó, ele ficou com um defeitinho, deixa eu tentar focar. Tá vendo? Atrás dele não pintou, tal, tá, ficou meio defeitinho. Mas ninguém vai ver isso, né? E qualquer hora, quando eu tiver mais tempo, eu tiro o desparafuso e faço, mas era... Assim, mas pra não dar trabalho. O chão, o chão ficou com algumas marquinhas, vocês estão vendo? Mas a dona Antônia falou que vai passar um removedor depois e uma cera no chão inteiro, aí vai ficar bonito de novo. Mas é isso, ela fica aqui embaixo da minha penteadeira, onde ela já ficava antes. Mas nem vou mostrar o resto pra vocês, porque eu quero mostrar quando estiver pronto, senão não vai ter graça. Mas ficou fofíssima. Bom dia, gente, hoje é segunda-feira. Depois do dia das mães E seguimos com a reforma do quarto Hoje o Romildo tá aqui, só que ele é um cara tímido Então eu não vou filmar ele <risos> Ai, Romildo, ele me ajuda sempre, né Romildo? A desmontar as coisas do quarto Fazer tudo Quando precisa. Ó, Sempre que precisa Ó a bagunça A gente vai colocar o painel hoje da TV Descobri que não vou conseguir colocar meu pendente assim tão fácil Ó, já colocou o pafão mas descobri que o pendente não vai rolar, gente, porque aqui é laje e não dá pra furar. Então o que eu vou ter que fazer é dar um jeito de puxar um fio por fora. Vamos ver o que a gente vai fazer aqui. Ele falou que tem uma fita de fio que, que dá pra colar ali e colocar o pendente. Vamos ver. Mas tá bom, ó lá. Ah, eu gosto de filmar bagunça mesmo <risos> Ó, gente, já colocou o espelho na parede A gente colocou uma plaquinha de MDF aqui atrás Com fita dupla face e colou E não sai daí nem a pau, né, Romildo? Não Ficou show Só se cair a parede Arrasou Agora eu vou colar só os botõezinhos aqui, ó Pra fazer um charme Isso Entendeu pra tampar o furinho? Parece que tá furado na parede, pregado o espelho. E deu espaço Nem pra lâmpada, legal. Legal. Eu Vamos gostei. colocar um LED aqui atrás. É. Um cachorro. Gente, olha como é que tá o quarto. Eu nem mostrei pra vocês depois do dia que o Romildo veio aqui me ajudar a instalar as coisinhas. Uh, na verdade, eu não sei o que eu vou fazer nessa parede. E eu queria pedir sugestões pra vocês. Aqui ainda vai uma prateleira, que vai pegar... Acho que são duas prateleiras, uma ali e a outra aqui em cima do computador. A cortina, né, que vai ser uma cortina de tecido. Ainda tô escolhendo se eu compro gelo ou, tipo, um rosé igual esse das almofadinhas. Tipo, um nudezinho. Uh, talvez também eu passe uma cera aqui nessa parede de cimento queimado pra ficar aquele cimento queimado que parece uma pedra, sabe? Brilhante. E é isso. E aqui... Uh, enfim, cabeceira vou manter a mesma. Tô fazendo um neon pra colocar aqui em cima, que vai ficar incrível. Só que eu tô achando que tá faltando coisas nesse quarto. Tô achando que tá faltando, tipo, alguma coisa ali, ó. Principalmente naquela parede, porque eu uso muito pra gravar os vídeos daquela parede. E eu não sei o que eu vou colocar ali, gente, sério. Eu vou mostrar pra vocês. A prateleira que eu falei vai aqui em cima, uma aqui e uma aqui. Essa parede tinha uns quadrinhos, eu tô pensando em fazer... Uma, uma parede de quadros de novo, só que eu, mesmo assim eu acho que por ela ser branca por baixo vai ficar meio, tipo, vazio, sabe? Então eu queria tentar 
fazer alguma coisa, colocar algum papel de parede, alguma textura, alguma coisa, e os quadros em cima. A cortina, o neon vai aqui, aqui eu não vou mais fazer nada na parede, só o pendente que vai vir aqui. E é isso, gente, eu tô achando o quarto meio vazio, vocês não estão achando? Me mandem sugestões do que fazer nessa parede aí nos comentários. Quem quiser também me mandar é, sugestões, tipo fotos de alguma coisa, é, tipo algumas inspirações, me mandem lá pelo Insta, que é mamá underline castilho. Aqui no chão também eu vou colocar um tapete pra deixar mais aconchegante. E é isso, gente. Estou meio sem saber o que fazer nessa parede. Mandem sugestões e inspirações pra mim, por favor. Que aí assim a gente vai ter mais coisa pra mostrar no próximo vlog. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse episódio de pegar aí algumas dicas de decoração. E estou precisando muito da ajuda de vocês, então me mandem inspirações, me mandem dicas, me mandem comentários falando o que vocês acham que eu devo fazer nessa parede, que assim nos próximos episódios eu já vou mostrando tudo pra vocês. E espero que vocês tenham gostado de tudo até então. Se gostou, não esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal para acompanhar os próximos. E é isso, meus amores. Um super beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau!